Dai Bozzetti alle, al grande formato, come, come il processo? Ha sempre lavorato in grande formato? Ehm, cosa cambia poi? C'è sempre un bozzetto poi? Sì, c'è sempre un bozzetto. Il bozzetto più delle volte cammina per i fatti suoi, nel senso che il bozzetto è una cosa a sé e formato grande idem, se ne va per conto suo, non, non rispetta, io non parto dal bozzetto per fare una cosa grande, quando faccio una cosa grande parto per fare una cosa grande, invece il bozzetto nasce per essere sempre piccolo, come idea, come tutto. Poi più delle volte è capitato, anche sentendo i miei i giudizi, più che dei critici, dei miei colleghi artisti, pittori, che nelle cose piccole, stranamente, spesso mi hanno detto che sono anche più intenso, più, più quasi in un senso più lirico. Mm. E questo mi fa piacere come lettura, però mi piace spaziare su questi formati grandi per dove eh, mi voglio misurare anche con una misura grande e potrei fare ancora più grande, ecco, forse a volte Quelle... la pigrizia di, 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 di spaziare o mi devo limitare anche a quello che è lo studio, lo spazio. Che è stato il formato più grande che ha, ha mai creato? Beh, mm. dobbiamo stare su due metri per tre. Mm -hmm. eh. Ah, ok. Sì, sì, sì un formato... Però, ripeto, non è capitato, ma potrei fare anche quelli ancora più grandi. Capiterà forse l'occasione. E ho presentato un, un, le ultime opere delle, dei cieli stellati. Uh -huh. E poi un, un gruppo delle gravine che andavano dal 78 al 2005. Così ho voluto mettere questi due temi uh -huh. che ho affrontato con più anni di, di esperienza. Ecco. Volevo forse fare un punto della situazione anche col pubblico, con, con la gente che ha visitato. Ecco. E, penso che è stato quello il motivo di aver messo a confronto i due temi in, con due periodi completamente diversi. Ecco. Mm -hmm. Logico che i cieli stella sono quelli recenti, le gravine sono quelli che vengono prima, dal 78 al 2005. Sì, sì, sono i miei attrezzi dove mm -hmm. ci lavoro, le mie tavolozze che sono cartoni, cartoncini, poi chissà possono diventare anche soggetti. Mi piace la casualità, la materia, eh, c'è sempre stato nel mio lavoro questo qui. E poi alla fine tiro fuori sempre, diciamo, quello che è il tema, ecco o il tipo di, calo, di tavolozza, di, di scelta di tono, questo lo faccio sempre. Però, diciamo, stranamente nel mio lavoro c'è anche queste casualità iniziali che mm. vengono da questi fogli di, di, di tavolozze, so, di cartoncini e vari, questi notturni con le lune, poi le gravine che vanno dal 70, dal 88 al 2005, queste qui molto assolate, ecco, sono dei periodi che io ho attraversato, che continuo a fare, come adesso c'è il periodo da più di dieci anni con i cieli stellati, ecco. mi piace stare dentro a un tema, ecco. è un po' come io ho sempre detto anche ai miei studenti quando ho insegnato a Brera, la pittura deve essere un po' come l'amore, mm. uno non può dire che aver conosciuto la propria ragazza, il proprio ragazzo, una settimana, un mese, un anno, si ha bisogno di tanto tempo, eppure, per non, approfondire. Sì, sì, eppure non basta quasi. No? Sì, certo. È, è lo stesso la pittura, devi mm. stare sempre per un periodo su uno stesso tema, per mm. sviscerarlo meglio, per esatto. entrare meglio, e questo l'ho sempre fatto, ecco perché ci sono nel mm. mio lavoro questi cicli, ecco, questi. poi sono pagine che si chiudono, per esempio io non farei più oggi quel tema o questo, capito? E non, non torno indietro, non parliamo di quello degli anni 70, i diari notturni, quello sono proprio tabù, sono cose che appartengono a quegli anni e basta, ecco. 
bisogna e... andare avanti, bisogna andare avanti e vedere cosa succede ancora. Il lavoro cresce insieme a, alla, alla, alla natura, all'avventura di un, un qualsiasi artista. Ecco. Sono bozzetti magari che non sono stati tradotti né voglio cercare di tradurre per forza perché sono nati per il loro piccolo formato resteranno così poi magari qualcuno può essere anche sviluppato uh -huh. però per adesso sono così come dei, dei, degli appunti ecco e, non so adesso queste tavolozze in un certo modo li ho anche affrontate questi gialli rossi eh, sia prima che anche adesso con i cieli stellati è come un, un diario che continua ecco questo un diario mio insomma ecco sempre con il paesaggio con questa natura questo paesaggio che è quello dell'entroterra eh, del territorio murgiano che va tra Altamura, Matera, Spinazzola, ecco questo paesaggio, forse ci sono delle tracce un po' del vissuto, mio padre era di là, di Irsina, e forse queste cose, questo taccuino di queste cose piccole mi permettono di di ricordare molti di questi momenti, di queste, ah, di queste cose vissute. Ah, c'è la musica! È... Eh, quella sempre. Quella sempre. sempre? Sì, sì, grande mia compagnia. Ok. La eh... Lavora con me quasi. Un po'. E che tipo di musica? Un po' di tutto, tutto. sì, da quella classica, mm. i, i, i cantautori, la bella musica. Quindi quando lavora... Questo, sì, la sì. musica è essenziale? Molto, non so stare senza la musica, mi fa paura il silenzio, ho bisogno di compagnia. Mm -hmm. Come l'altra mia compagnia è anche questo disordine proprio. Mm -hmm. Non mi piace essere ordinato nel senso così, proprio eh. da ragioniere, mi piace... Poi mi rallegro quando vedo nelle foto grandi studi, non so, tipo Francis Bacon, The Kooning e altri artisti importanti internazionali che hanno grande confusione per terra. Cioè, allora mi rallegro, no? qualcuno potrebbe dire sono un po' disordinato, no, e fa parte della mia natura. Ecco. Mm -hmm. Eh sì, perché disordinato non mi sembra proprio, io vedo che Qua, per, là, per esempio, c'è l'angolo dei cataloghi. Sì. Questo mi sembra l'angolo degli attrezzi sì, sì. e i colori. Poi, che ah sì, là ci sono le mie pubblicazioni. Sì, le, le sue eh, pubblicazioni. Eh, Quindi un ordine c'è. <ride> sì, un mio ordine. Un mio sì, ordine. sì. Mm. Ehm, anche il giorno è così ordinato, quindi inizia la mattina, fa pausa sì, pranzo. Sì, sono costante, proprio come il mio segno, sono un torello, <ride> proprio metodico, fisso, quindi... con, le, con le mie ore fisse mm -hmm. anche. Quindi è anche un mito di artista che lavora quando gli capita. No, le... no, no, sono come un operaio, sono eh. fisso con i miei orari, faccio le mie ore, non so, non so stare senza dipingere, ecco. mm -hmm. a meno che non sono in vacanza, sono in giro, allora è tutt'altra cosa. Un po'. 